ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രേവിംഗ് ബോൾസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് പാൽപ്പത്തിരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല് നാല് മുട്ട നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്തത് നെയ്യ് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മൈദയിടാം പിന്നെ അതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇടാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം എന്നിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഇത് അടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ പാൽപ്പത്തിരി സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ഇഡലി പാത്രം വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊഴിക്കാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറ് മൈദ മിക്സ് ആണ് അത് എല്ലാ വശത്തോട്ടും ആയിട്ട് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ മൈദ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ എഗ് മിക്സ് ഒഴിക്കാം അതും ഇതുപോലെ എല്ലാ വശത്തോട്ടുമായിട്ട് ഒഴിച്ചൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ എഗ് മിക്സ് റെഡിയായി ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കുറച്ച് അതിലിടാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ മൈദ മിക്സ് ഒഴിക്കാം 
എന്നിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയറും നമുക്ക് ചെയ്യാം അവസാനം വരേണ്ടത് മൈദ മിക്സ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എഗ് മിക്സ് കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ എഗ് മിക്സ് റെഡിയായി ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൈദ മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ പാൽപ്പത്തിരി റെഡിയായി ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നല്ല ടേസ്റ്റിയായ പാൽപ്പത്തിരിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയ